சொல்லு நாட்டில் ஊர்வலங்கள் நடக்காம இருக்கா ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சது இருபது ஊர்வலம் தமிழகம் எங்கும் நடைபெறுகிறது இருபது ஊர்வலம் மத சம்பந்தமான ஊர்வலம் அந்த ஊர்வலங்கள் அமைதியா போயிட்டு தான் இருக்கு இவன் ஒரு பயம் பிள்ளையா தூக்கிட்டு போனா பிரச்சனை வரும்போது இவன் தூக்கிட்டு போகும்போது சும்மா போக மாட்டான் துளுக்கனை கட்டு துளுக்கனை வெட்டு துளுக்கத்தியை கட்டு ஏதாவது சொல்லுவான் அதை நோக்கம் பிள்ளையார அவன் கும்பிடுறது இல்லை அதை வந்து வைஷ்ணவன் தேர்வார் ராமகோபாலன் அவன் வந்து வைஷ்ணவன் இது சிவம் புள்ள இதை எவன் தூக்கினா என்னன்னு இவன் தலையில கட்டி விட்டு அவனுக்கு நோக்கம் அதை கீழே போட்டு உடைக்கலாம் என்ன பண்ணுவான் போலீஸ் என்ன செய்யணும் தெரியுமா ராமகோபாலா சாமி தூக்கிட்டு திருவள்ளி குணர திருவள்ளி கணியில நீயா போய்க்க நாங்க வரமாட்டோம் சொல்லு அவன் தூக்கி வந்துருவானா வந்துருவானா வரமாட்டான் செருப்புல உழுகும் தெரியும் பிள்ளையார் தூக்கிட்டு நீயா போய்க்க பண்ணாங்க இவ என்ன பண்றான் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் காலையில பிளாக் மார்ச் அது இதை பண்ணி பெருசா பண்ணி ப்ரொமோட் பண்றான் இன்டைரக்டா ராமகோபாலனுக்கு ஆதரவு கொடுக்கறான் எனக்கு நல்லா தெரியும் ராமகோபாலனுக்கு இந்த அண்ணா மாவட்டத்தில் ஐம்பது பேர் இல்லை ஐம்பது பேர் கிடையாது ராஜகோபாலன் கொலை பண்ணிடுறாங்க மதுரையில நான் யதார்த்தமா என் ஃப்ரெண்ட்ஸுகளோட பொள்ளாச்சி போயிட்டு இருக்கிறேன் அதுல ஒரு கூட வந்த ஒரு டாக்டர் ஒரு மனைவி கை குழந்த பால் வாங்கணும்ன்றாங்க ஒரு ஏழு எட்டு மணி இருக்கும் திண்டுக்கல்ல கிராஸ் பண்றோம் ஹோட்டல் கடையில் போய் பாலை வாங்கி சுடு தண்ணியில பாட்டில கழுவி அந்த அம்மா பாலை ஊற்றி ஒரு அரை மணி நேரம் ஆகுது நான் ஒரு பணியின் போட்டு நான் தான் ட்ரைவ் பண்ணிட்டு வரேன் இப்படியே கையை கட்டி நிக்கிறேன் என் முன்னுக்கே ஊர்வலம் போறான் பாகிஸ்தானின் கை கூலி பழனி பாபாவை கைது செய்து அவனுக்கு நான் தான் பழனி பாபானே தெரியல அது பாட்டு போயிட்டு இருக்கிறேன் எதுக்கு இவன் நம்மளை கைது செய்ய சொல்றான் அப்படி யோசனை பண்ணி சரி பொம்பளைங்களா இருக்காங்க இவங்களை வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஏதாவது பிரச்சனை பண்ணக்கூடாதுன்ட்டு சீக்கிரம் வண்டி எடுத்துட்டு என்னடா நடந்தது பக்கத்து இருக்கிறவங்கள கூப்பிட்டு கேட்கறேன் அதுக்குள்ள இந்த மாவட்ட டிஎஸ்பி அந்த ஊர்வலத்தில் வந்தவர் என்னை பார்த்துறார் ஒருத்தான் <laughs> ஒரு மதத்தை அரபு நாட்டிலிருந்து வந்தவர்கள் அல்ல இவர்களுடைய இன கொடுமையால் நிறத்தால் மதத்தால் பிறப்பால் எங்களை இழிவுபடுத்தி தேசி மகன் என்று தாசி மகன் என்று எங்களை முத்திரை குத்திய காரணத்தால் எங்கள் மூதாதையர்கள் பல்லர்களாக பரையர்களாக கள்ளர்களாக மரவர்களாக யாரோ ஒருவனாக இருந்திருக்கலாம் அவர்கள் ஒரு இழிநிலை நீங்குவதற்காக இந்த மதத்தை மட்டும் இறக்குமதி செய்து கொண்டோமே ஒளிய நாங்களே அரேபியர்கள் அல்ல இந்த மண்ணின் மைந்தர்கள் இவங்களைப் போல ஆடுகளைப் போல மாடுகளைப் போல பஞ்சபர்களாக சூத்தர்களாக பல்லர்களாக கல்லர்களாக எங்கள் மூதாதையர்கள் வாழ்ந்த மண்ணில் இந்த மண்ணில் எங்களுக்கு ஒரு சமத்துவம் கிடைக்கவில்லை ஒரு சகோதரத்துவம் கிடைக்கவில்லை அதனால் நாங்கள் இன்னொரு மதத்தை இறக்குமதி செய்து கொண்டே ஒளிய இந்த ஆரிய வந்தேரிகள் போல் ஆடு மாடுகளை ஓட்டிக் கொண்டு வந்த அந்நிய ஆதிக்க சக்திகள் அல்ல நாங்கள் இந்த நாட்டுக்கு எந்த மதமும் சொந்த மதம் அல்ல இந்தியாவிலே பிறந்தது சீக்கிய மதம் மட்டுமே வேறு எந்த மதமும் எப்படி இஸ்லாம் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் வந்ததோ ஒரு இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் எப்படி ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் எப்படி ஒரு கிறிஸ்தவ மதம் வந்ததோ அதை போல ஒரு மூவாயிரம் நாலாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஆரிய பார்ப்பன வேதிய சங்கங்கள் இந்த கைபர் போலன் கணவாய் வழியாக ஆடு மாடுகளை ஓட்டிக் கொண்டு வந்தார்கள் வரும்போது நாடு நடப்பு நம் தாய் மக்களிடம் இருந்தது இவர்களிடம் ஆடு மாடு இன்றைய நிலை நாடு நடப்பு அவன்ட்ட போயிடுச்சு ஆடு மாடுகள் நம்மட்ட வந்துருச்சு நம்ம மாடு அடிச்சுக்கிட்டு அவன்ட்ட அறுபத்தெட்டு சதவீத இடஒதுக்கீடுக்கு போராடுகிற நிலை வந்துவிடும் நாங்கள் விடுபட்ட மக்களை ஒழிய எந்த இன மக்களுக்கும் எதிரானவர்கள் அல்ல எங்கள்கிட்ட பல்லர்லிருந்து வந்த பல பேர் உண்டு கள்ளர்லிருந்து வந்த பல பேர் உண்டு அம்பலக்காரர்கள் வந்து செட்டியார்கள் வந்து எத்தையே எந்தெந்த ஜாதியில் இருந்து வேண்டுமானாலும் இஸ்லாமிய மார்க்கத்துக்கு வந்து விடுவார்கள் ஆனால் ராமகோபாலனை போன்றவர்கள் எந்த ஜாதிக்கும் சொந்தம் இல்லாத வந்தேதிகளுடைய கூட்டத்திற்கு இந்த நாட்டிலே அங்கீகாரமும் எங்களைப் போல சமூக உணர்வும் சமூக பொறுப்புணர்வும் உள்ளவர்களுக்கு அங்கீகாரம் மறுப்பும் இருப்பதை அரசுகளே கொஞ்சம் சிந்தித்து செயல்படுங்கள் ஒரே வரி மத ஊர்வலங்களுக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு இல்லைன்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா பிரச்சனை முடிஞ்சு போச்சு ஏன்னா ஊர்வலம் போய் பொழப்பு நடத்துறவன் அவன் ஒருத்தன் தான் எங்களுக்கும் அந்த நீலாள் ஊர்வலம் எல்லாம் வேண்டாம் அது எங்களுக்கு தேவையும் இல்லை அது எங்களுடைய ஜீவாதார உரிமையும் அல்ல எங்க மார்க்க சக்கமும் அல்ல என்னமோ இந்தியாவில் வேற வழி இல்லாதனால எல்லா பயில் ஊர்வலம் போறானே நாமளும் போகணுமே நாங்களா உன்னை கண்டுபிடிச்சோமே ஒழிய குரான் இல்லையோ எங்க நவிநாயகமே பிறந்த நாள் விழா கொண்டாடல அப்புறம் நாங்க எனக்கு போய் கொண்டாடுறது 
அது எங்களுக்கு தேவையில்லை அது மாதிரி நீங்க இந்த மத ஊர்வலங்களே வேண்டாம் அதுக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு இல்ல அவ சொந்த பொறுப்புல போ அப்படின்னு சொன்னா பழனிக்கு நடந்து போற ஊர்வலம் போயிட்டு இருக்கிற மாதிரி இவனும் பிள்ளையார் தூக்கிட்டு போனா அது கொச்ச மூடிட்டு போதான் அதை விட்டு போட்டு நீ முன்னாடி நின்னு அவர் எங்க லொகேஷன் டெய்ல் எங்க எட்டங்கன்னு கேட்டு அவனுக்கு தேவையில்லாத ஒரு அரசியல் அங்கீகாரத்தை கொடுக்கிறீர்கள் அரசு இது புலனாய்வு பிரிவினர் நீங்கள் உங்களுடைய உயரதிகாரிகளுக்கு எடுத்து சொல்லுங்க அவன் பாட்டுக்கு ஊர்வலம் போனா அதை பத்தி ஒண்ணும் இல்ல அதை நோக்கம் ஊர்வலம் போவது அல்ல ஊருக்குள்ள ஒரு வம்ப விளைவிச்சு இந்து முன்னணியை சார்ந்த எத்தனை பேர் இந்த நட்டத்தில் இருந்த போறார்கள் ஆர் எஸ் எஸ் சார்ந்தவர்கள் எத்தனை பேர் ஆர் எஸ் எஸ் காரன கூட ஒரு கணக்குல வச்சுக்கலாம் அதே சாகா நடத்துவான் ஒரு காட்சி தவிர போட்டுக்குவான் ஒரு தடி எடுத்துக்குவான் ஒரு வெள்ள சட்டி போட்டுக்குவான் ஒரு டொப்பியை போட்டுக்குவான் சாகா நடத்துமா பாரத் மாதாமா அகண்ட பாரதம்மா என்னடா ஆப்கானிஸ்தான் எல்லை வரைக்கும்மா ஆப்கானிஸ்தான் எல்லை வரைக்கும் ஒரு இன்ச்சு இந்தியாவை குறைப்பான தவிர இவன் ஒண்ணு அகலப்படுத்த முடியாது மனித உரிமை கல்வாக ஒண்ணும் இல்லை சொன்னு குவைத்து போய் ஈராக் பிடிச்சுதான் உலகம் பூரா ஏற்றுட்டான் இவன் போய் அகண்ட பாலத்தை இனிமேல் இவன் கனவு காண முடியுமா மனித உரிமைகள் உலக அமைப்புகள் ஐக்கிய நாடு சபை எல்லாம் இருக்கு தனி மனித உரிமை எவ்வளவோ பிரச்சனை இருக்கு இவன் ராமகோபாலனும் சங்கர மடமும் மட்டும் இந்தியாவ அல்ல பாருங்க சசிகலாவை உள்ள பிடிச்சு போட்டாங்க ஏன் அவ ஒரு தமிழ் அச்சு அதே மாதிரி பிரேமானந்த உள்ள போட்டாங்க ஏன் அத ஒரு கல்லர் இதே மூணு கொலை பண்ண சாய்பாபாவை இவனால தொட முடிஞ்சா பிளட் கோல்டு பிளட் மர்டர் கட் முடிவா ஏன் பார்ப்பனர்களின் அடிவருடி அவர் இவனுக்கு ஒண்ணும் தெரியல அவனுக்காக வெளியே வருதே தெரியலன்னா எண்பதாவது முறையை அவன் வெயில ரிஜெக்ட் பண்றான் அவன் சிரிச்சுக்கிட்டே போஸ் கொடுத்து பெரிய வெட்டி அடைஞ்ச மாதிரி போஸ் கொடுக்குறான் மக்கு பையன் நல்லா தெரியுது ஆனா அவன் எங்கேயோ தப்பு பண்ணலங்கிறது மட்டும் நம்ம உள்ளுணர்வு சொல்லுது என்னமோ இந்த தடவை எனக்கு திருச்சி ஜெயிலுக்கு போற வாய்ப்பு இல்லாம போச்சு இருந்தா நான் அவனை எப்படியோ சட்டம் பண்ணி வெளியே கொண்டு வந்திருப்பேன் அவன் செஞ்சது நல்லதா கெட்டதான்னு கோர்ட்டு தீர்மானிக்கணும் ஆனா இவர்கள் ஆளுங்கட்சியாக இருந்த போது காட்டிய ஆதாரங்கள் மிக சொற்பமானவை அல்பக்கரமானவை எந்த கோர்ட்டிலும் நிற்க முடியாத ஆதாரங்களை தான் காட்டினார் ஒரு ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு கற்பழிப்பு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு கற்பழிப்பு ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு கொலை செஞ்சு ஒருத்தனை புதைச்சதா ஒரு எலும்பு தோண்டிட்டாங்க இதெல்லாம் பண்ணிட்டாங்க கோர்ட்ல நிச்சயமாங்கிறது வேற அந்த கற்பழிப்புக்கு கூட இவர்கள் காட்டிய ஒரு பெரிய ஆதாரம் ஒரு பெண் திவ்யான்னு ஒரு பெண் அவ லெட்டர் எழுதுறான் யாருக்கு அந்த இவனுக்கு பிரேமானந்தான் அன்புள்ள பிரேமானந்த ஜி நான் உங்களுக்கு ஒரு முத்தம் கொடுத்தேன் நீங்கள் எனக்கு சொர்க்கத்தை காட்டிருக்கீர்கள் இதுதான் கோர்ட்ல தாக்கல் செய்த வைட் அண்ட் டாக்குமெண்ட் சரி அவ முத்தம் கொடுத்துருக்கா சாமியார் வேலை என்ன சொர்க்கத்தை காட்டுறது காட்டி தான் பார்த்தி அக்செப்ட் பண்ணிருச்சு இதுல எங்க சீட்டிங்க சொர்க்கத்தை காட்டுறேன்னு நரகத்தை காட்டினா அது போர் டுவெண்டி சீட்டிங் நான் எனக்கு முத்தம் கேட்டா நான் கொடுத்தேன் சொர்க்கம் போற ஆட்சியில சொர்க்கத்துக்கு போறதுக்கு என்ன காணிக்க முத்தம் கொடுக்கறது அது என்னமா அதை வச்சிருக்கிறது அந்த காணிக்க உனக்கு இஷ்டம்னா கூட இல்லைன்னா போ அவ முத்தம் கொடுத்துருக்கா இவன் சொர்க்கத்தை காட்டிட்டான் அவ பார்த்து ஒத்துக்கிட்டான் இதுல கம்ப்ளைண்ட் எங்க இருக்குது அவன் பாவன் ஜெயக்குமாலானி வச்சுக்கிட்டு அவன் மாறி அடிச்சுட்டு உள்ள கிடக்குறான் அதே நேரம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல காஞ்சி மடத்தில் சொத்து மதிப்பு என்ன முப்பது லட்சம் ரூபாய்க்கு உள்பட்ட சொத்துக்களை உடையது காஞ்சி மடம் வெங்கட்ராமன் ஜனாதிபதியா வந்தா ஜெயலலிதா முதலமைச்சராக வந்தா இன்னைக்கு காஞ்சி மடத்தின் சொத்து மதிப்பு ஆறாயிரம் கோடிகளுக்கு மேல் எவனாக அவனை துறந்து முடிஞ்சதா இவள் என்ன பப்ளிக் சர்வெண்டா சசிகலா பொதுநல ஊழியரா அவ இல்ல அவ ஒரு சீப் மினிஸ்டருக்கு ஃப்ரெண்டா இருந்தா சம்பாரிச்சா இப்ப என்ன பண்ணிட முடியும் ஜெயிலில் போட்டா ஒயிட் காலர் கிரைம் ஒயிட் காலர் கிரைம் நான் அறுபது பர்சன்ட் டாக்ஸ் கட்டுறேன்னா அவ்வளவும் முடிஞ்சு போச்சு எந்த உங்கள்ட்ட ஒரு பத்து லட்சம் பிடிச்சிட்டானா நீ போய் கேஸ் கட்டி போட்டு இருக்காத வரிய கட்டுறேன்னு ஒத்துக்கிட்டீங்கன்னா அறுபது பர்சன்ட் டாக்ஸ் ஆறு லட்சம் ரூபாய் கட்டிட்டு நாலு லட்சம் ரூபாய் உனக்கு மிச்சம் தானே நீ என்னை கொண்டுட்டா வந்த ஒன்னு செஞ்சிட முடியாது காலனா இவ்வளவும் பண்ண ஜெயலலிதாவை தொடர முடிஞ்சா முடியல இவ்வளவு ஊழலுக்கும் காரணமான வெங்கட்ராமன் தொடர முடிஞ்சா டி வி வெங்கட்ராமனும் சரி முன்னாள் ஜனாதிபதியா இருந்தாலும் நான் அப்பவே ரிட்டன் போட்டேன் இருநூத்தி நாற்பது கோடி ரூபா விமானத்துக்கு மட்டும் செலவு பண்ணிருக்கான் காஞ்சிபுரம் வந்து போக ஆறு அப்படின்னு சொத்து இப்ப போறா நான் விமானம் எடுத்துட்டு ஜனாதிபதியா இருக்கும்போது இவனுக்கு மக்தி வருது 
இந்த நாட்டினோட தலையழுத்த அப்படி ஆனதால் நியாயமானவர்கள் உண்மை செருப்பை மாற்றும் முன் போய் ஊரை சுற்றி கொண்டு வந்து விடுகிறது அது இந்தியாவின் தலையழுத்தாக மாறிவிட்டு